。经过三天的精挑细选，我们最终决定在蓬莱为公公安家。推开门，映入眼帘的是满院子的杂草和即将坍塌的石头梯子。西厢房的木门已经变形。看样子已经年久失修了。老公说，原房东大娘的几垄玉米地可能要提前收走了。屋里的红木家具和黑砖土炕看着很有年代感，还有那满屋子的七零八碎。一时还真不知道从何下手。万能的老公告诉我，还要让这个小画变个样，让我们拭目以待吧。老公连衣服都没换，就迫不及待的开始动手处理小院的杂草。是，吃吃饱了是吧？那得劲干活。干啥呢？现在就改呀、啊？是不是有点可惜呀、啊？你也没办法呀。大清早，老公就收拾出了一地的垃圾。为了方便运输，都用袋子装起来了。现在这个院子是不是看起来顺眼多了？老公特意去借了个推车搞运输。运输完垃圾，老公又马不停蹄地锄起了草。一个从来都没用过锄头的人，看着还像活下蛋呢。老公说，明天的任务就是要搞定这个即将坍塌的、让我们比较头疼的楼梯。今天。下了一天的雨，我们俩只是简单的把屋子里的灰尘清扫了一下。到了傍晚时分，雨停的时候，老公就已经迫不及待的拎起了他的小斧头，开始研究这个即将坍塌的楼梯了。为了防止上面的石头在瞬间坍塌的时候伤到人，老公用一根木棍把它支起来，然后小心翼翼的从上面。拿下木梁和石头，看老公这矫健的身手，不愧是当过兵的人，安全意识还是很强的。正当我们研究将如何让他安全着陆的时候，瞬间的坍塌让我们如释重负。下一步的任务就是把石头和木头分类，然后运送清场。这是原版吗？是的，嗯，这个可以留着，怕以后能漏。这是空的吗？嗯，是。没有用，空炸了。今天要把这里的这些东西盘点出来，能扔的扔，能卖的卖，能留的留。我们把大垃圾桶搬到院里来了。准备把它装满，再拽出去。石头岗，你问。现在只有这一个小车能把它运出去，所以必须得把它砸碎。我还是第一次看到用石头做的缸。不禁感叹前辈们的聪明智慧，可惜这个缸坏掉了。早上回到家的时候看着我，这是啥？空缸啊！随着年龄的增长和肩上责任的加重，总能让我们特别怀念小时候无忧无虑的童年
八零后的你们也有这种感觉吗？通过昨天一天的努力，我们终于把厢房的东西清理出来了。现在老公正在清扫地面，然后把几件被他视为珍宝的老物件存放起来。费了九牛二虎之力，终于把据说比老公年龄还大的这几件老物件安安全全的运了出来。也许会有人不理解。为什么我们年纪轻轻会对这些老物件情有独钟？我想，也许是因为情怀吧。就是老辈人有一点瑰宝，嗯，能浪费。老公说，院子里的小乡村树影响他的大计划，所以今天我们要把它清理掉。刚拿起镐头刨了两下，年久失修的工具就已经罢工了。万能的老公找来了木片，重新做了个蝎子。三下五除二，就让已经宣布罢工的镐头重新恢复了工作状态。老公正干得起劲儿的时候，为了保证我们的施工质量，我们家的小监工又上线了。担心他刚刚来到新环境，猫生地不熟，所以不得不用小板凳把他束缚起来。老公说：“当监工太辛苦了，站累了还能趴一会儿。”他累了，还有人给送个床，让他真是羡慕、嫉妒、不敢恨呢。用了几个小时的时间，老公终于算是把小的香椿树基本解决掉了。接下来就是这棵大香椿树的去留问题，让我们难以抉择。看不动了啊！又看到了小院里忙碌的身影。我说：“不是说好了我们要休息的吗？”强迫症的老公说：“昨天把小院的树根刨出了一大部分，可是旁边的土需要清理。树根底常年累积了不少的砖头瓦块，打算明天一起和石头的台阶运出去。考虑了好几天，最终决定还是要跟小院的这棵香椿树说拜拜。虽然有些不舍，但是老公决定还是要把小院的门往边上挪一挪。”本来说好了，干完这点就休息。一转身，老公又劈起了柴。整理东西的时候，在角落发现了这个木箱子。老公说：“把它们整齐的摆好，留到冬天的时候取暖。”老公计划今天要用一天的时间，把这个已经坍塌的梯子清理出来。<笑>老公为了扒这个水泥盘儿，一开始是小锤扒，但是发现不好用，刚上镇上买了一把大锤，看来还得有专业工具啊，是吧？必须，哈哈哈哈哈，花石，花石，最后一块了。嗯。老公找邻居大爷借了一个小三轮，准备把这个垃圾石头都运到垃圾场。剩最后一点现在天已经黑了。不过，早晨老公说了，今天必须把它搞定。那我们就把它搞定，也是借邻居大爷家的车，今天得还回去。呵呵所以，干完，加油！终于用一天的时间，把原来南墙的这个破楼梯，算是。彻底铲出去了。昨天晚上连夜把这个坍塌的梯子算是整完了，今天收拾出这一堆废纸壳
，然后老公说把木头都给它放到墙根不碍事的地儿，里边那个假的东西都清楚。这个小屋里的土坯墙砸掉，里边有蚊子呀。这个墙里，元房东留了一堆小煤块这是小煤块吧？焦炭，焦炭呢？不知道是什么，一会儿准备用编织袋子给它储存起来，留着冬天取暖。已经装散袋了，还能装一袋是不？嗯，这袋儿就装一袋，剩的。回头，回头看我一眼。嘿嘿嘿，口罩已经黑了。这玩意儿都黑不一那么黑了。哦，拉砖的到了。好嘞。由于砖卸到了路上，为了不妨碍周围邻居的过往，也为了瓦工师傅使用方便，我们决定把砖运到院子里。<笑>三毛三一块儿，刚才在车卸车的时候，还摔碎了这块儿，不知道够不够呢？不够回头还得再弄点儿。老公，你上次搬砖是什么时候？还记得吗？上面这个说的不对吧？哈哈哈哈哈。盖盖大裤，部队盖大裤的时候搬过砖。我上一次搬砖的时候。好像没有，没有印象。以前一直说搬砖搬砖，这回真感受到了什么叫搬砖。加油啊！没有问题。<笑>因为院进不来车，所以我必须得手动。搬砖，泥、沙子，来看开棚子的，窗，这这这没开棚呢，砖，都已经准备好了。化工师傅已经到场了。我们今天的任务是要把整个的前脸撤掉，然后窗户门上好。现在能明显的看到这这个、这个墙往外移，所以我们要把它扒掉，然后把上面的岩板换一换，过木换一换。今天的任务就是这些。这个窗有点超标，所以要把它嘎下来。我准备让挖工师傅直接按到墙上。在为了保证安全，正在搭架子，正在卸瓦，要把前三行的瓦拿下来，然后换岩板，让它更结实耐用。瞬间尘土飞扬要把原来这层土挖掉，然后换成石头、水泥结构的。第一个床现在已经扒下来了。现在要把这个。挖下来的垃圾运出去。这有个勤劳的伐木工，马上就把这点垃圾清完了。现在是第几车？第四第四车了吧？挖出去四车。陈年老棚
，都让他拜拜。刷的就没底子。嗯。下午的工作开始了，下午准备马桌儿，现在正在做枣瓶，前门要把它扩大，所以要从上到下都给它找上距离。枣瓶已经完成。接下来的第二步就是马桌儿。现在开始过灰儿，然后开始马墙。屋里的状态是这样的。还有这样的，上窗了，第一个。现在把窗户支上，然后就是马砖了。Okay. 到了一定高度之后，就要加钩，搭这个板子，然后过来到上一层去操作。窗户门都支完了，现在开始填空。这就是我们第一天的工作进度，咱们期待明天吧。
Bye.